影评妹妹刚进宫不久，就能看见这么一出大戏，真是难得吧？我母妃御下极言，妾室们畏惧，真是未见过这般会争宠的人。今日算是开了眼界吧？咱们姐妹俩，可做不来这种狐媚。姐姐说的对，皇上冷落令妃都快两年了，这冷不丁就能复宠。咱们要是再不一条心，将来还有咱们姐妹们的立足之地吗？你听听这笑声，不就是侍寝吗？跟谁没伺候过皇上似的？姐姐，你别生气了。你要是不喜欢听，就拿这个把耳朵堵上。师傅，您找我。郡中，你如今竟敢弄鬼啊！那令主的事可是你安排的。师傅，我也不知道令主怎么就混了进来呀。你不知道，汤泉的事是你提的。皇上每次骑马一天累了都要去泡汤泉，而且伺候汤泉的人是您安排的，我压根不知道啊。倒是撇得干净，那好好的仆妇怎么就换成令主了？这样没个内鬼能成事儿？师傅，我真不知道。守着汤泉的是林大人和靳宝。你少狡辩。令主失宠的时候，靳宝就没有替他说过半句话。倒是你，鬼鬼祟祟的求情。就算是我从前糊涂，可现如今我人在这地儿，哪能安排人和车让令主出宫啊？我怎么也没这天大的能耐呀、啊，师傅。您可别冤枉了我，说不定是宫里面有人安排了这事儿呢说三个阿哥和福晋完颜氏极要好，形影不离，真是替纯贵妃姐姐高兴。是啊，也是永璋的福气，他们夫妻这么和睦，我就盼着呀，他们能早日为皇上添个皇孙呢。皇后娘娘，李公公送来的消息，请您过目。嗯、这什么事儿啊？这么着急？怎么了？是皇上有事儿？果然出事儿了。令妃复宠。令妃不是回宫了吗？怎么会在木兰围场唱出这样一出戏来？令妃此举大胆，私作决定，手段下作。姐姐，可不能轻饶了她。令妃是太过火了，这事儿还得皇后娘娘拿主意。纯贵妃，本宫也希望永璋和福晋可以为皇室延绵子嗣，所以命造办处烧了一对麒麟送子的瓶子，希望他俩平平安安早生贵子。你带回去给他们吧。多谢皇后娘娘。主儿，这林妃又复宠了，还真是潮落潮又起呢。皇上对您呀、啊，永远这么不咸不淡的
，您倒是能心平气和。咱们不在背后议论这些。奴婢只是想不明白，皇上他喜欢林飞什么呀？您真静温和，您又那么……别说了，今儿还没画画呢，回去再画几笔吧。神武，尹平，你来试试吧。是。好。不愧是蒙古女子，英姿飒爽的。谢皇上。皇上，尹平妹妹奇术不差，射箭一家，不知。令妃姐姐如何？皇上，臣妾不善射箭。令妃，没关系，本事玩意儿嘛，来试试啊！此箭，朕教你啊。好，大功。摆正，好，往前倾，手握紧，大功。是，果然不善射箭。柯平姐姐，令妃姐姐对射箭还真是不擅长，算了吧。令妃姐姐会的，咱们也不会啊。唱起昆曲来，谁能比得上令妃呢？皇上，午后射猎，臣妾与尹平妹妹陪您去吧。好，令妃，你不善射箭，留在这儿等朕回来吧。啊。是，走。令妃在木兰围场闹腾的很，硬是把客嫔跟影嫔都比下去了。除了骑马射箭的飒飒之姿不说，还有温汤趁着昆曲的袅娜情韵，如何不动人情长？令妃为了向上爬是不择手段的，她的这些谋算，就算告诉我们，我们也不会做的。他称病回宫，却去了木兰围场，这足以证明他品行低劣。是啊，令妃轻薄粗鄙，怎么就魅惑了皇上呢？这是他的短处，也是他的长处。长处，宫中嫔妃各有所长。如果以画作为例，我们到了皇上跟前儿，都以静成坐，虽各有风貌，皇上大多也是欣赏。可令妃不同。姐姐此言何意啊？她现在的所知所想，都是由皇上不经意间一手栽培的，且她对皇上事事顺从。哪怕是陆雪九邀宠之后，皇上失了面子，也并未降他的威风。如今，他有这般手段负了宠，说不准哪天又闹出什么更大的事情了。先不说他了，永琪如何？这眼下的风头，都是永成的。无妨无妨，回宫再说吧。该你了。臣妾请皇上安。找了半天不见你人影，原来你在这儿啊！你手怎么了？皇上刚走，主就练了一天的剑，把手指上的皮都磨破了。你这么逞强，不怕伤到手吗？臣妾不善射箭，就不必侍奉皇上。作为妃妾，这是臣妾的不足。臣妾一定要将剑术练得炉火纯青。好，好，朕教你。来，这样。
看，皇上好厉害！再来请安，给令妃娘娘请安。臣妾请皇后娘娘安，愿娘娘凤体安康，福随绵长。有令妃侍奉皇上，皇后娘娘自然安康。令妃的脸是怎么了？皇后娘娘，淑妃之事，臣妾欠下的掌嘴先自行补上了。淑妃之事是太后下旨惩罚，你该先去向太后禀告。太后让容佩监行，就是让臣妾知道，受皇后娘娘管教是臣妾的本分，而且臣妾私去木兰围场，违反了皇后娘娘治下的宫规，所以，是该先来向娘娘告罪。令妃明知违反宫规还要做，那就是明知故犯。臣妾自知犯下大错，甘愿受罚。令妃的病如何了？之前说是犯了肝气，才许你回宫休养。哪想到你千里迢迢去了木兰，臣妾想着自己病重，怕再见不到皇上，所以才冒死去了木兰。如今有皇上龙体硬币，臣妾已然无恙了。既然已经无恙了，你又自己来领罚，那就今日起半个月，你每日行板柱之罚两个时辰。春蝉，你是跟着令妃去的，杖责三十。臣妾谢皇后娘娘。只是，皇后娘娘，皇上召了臣妾今夜侍寝，可否容臣妾明日再受罚？容佩明日会去永寿宫看着你和春蝉受罚。是。臣妾告退。<笑>你呀、啊，总是别出心裁，就像那日在汤泉畔伺候，总是让朕耳目一新。皇上常情眷顾，不厌弃臣妾罢了。你能让朕不厌弃，那便是你的好处了。臣妾多谢皇上隆恩，只是皇上，下半个月恐怕臣妾。就不便侍寝了。怎么了？臣妾私自去了木兰围场
，皇后娘娘就罚臣妾受板柱之刑，臣妾也甘愿受罚。只是，每日两个时辰下来，头晕目眩的，不便伺候皇上了。这板柱之刑是罚有错宫女的。是啊，臣妾呀、啊，曾是宫女，所以知道此刑。这受刑之人，弯腰伸臂。用双手扳住双脚，身体不能弯曲。朕还听说这受刑之人会晕眩不已，而且呕吐成疾啊、嗯！皇上，臣妾思慕您，扮成宫女私自去木兰围场，确实犯了宫规。皇后娘娘无论怎样惩罚臣妾都是应当的。皇后若是不责罚你，她也无法好好的管束后宫。你就听皇后的教诲吧，这会让他也给你好好医治的啊！臣妾知道了，只要能跟皇上在一起，臣妾什么都不怕。救我！救我！六、七、十八、十九、二十、二一、二二。还有半个时辰呢，令主受不了了。不，我受不了。二六、二七、二八、二九、三十，停。给娘娘请安。包太医怎么来了？皇上知道令妃娘娘受罚，也知道板柱之刑之后，娘娘身子难受，特命我前来照看医治。皇上施恩，令主好福气啊！快好了，包太医再等等。是。荣妃姑姑，快好了吧？好了。住。皇后娘娘满意了吧？只要令妃娘娘不犯事儿，皇后娘娘就满意了。臣妾多谢太后指点。若无太后，臣妾哪有今日啊？太后乃是臣妾的再生父母，体面话不用多说了。既然得了皇帝宠爱，好好惜福。是。太后，你先回去吧。臣妾告退。哀家早就说过，达瓦奇这种野心勃勃的狂徒，既敢杀了多尔扎自立，怎会娶得公主就有心收敛？如今果不其然惹出祸端来了，哀家看皇帝怎么收拾？说来也是达瓦奇太自负，皇上已经对他格外优容，他却毫无知恩图报之心。啊，哀家恼的是，横绰嫁与达瓦奇不久就出这样的事，显见达瓦奇。没有将横绰放在眼里，更没有将大清放在眼里。太后，达瓦奇就这么沉不住气啊？这达瓦奇简直就是狂妄自大。皇阿玛将杜尔伯特部移居乌利亚苏台，达瓦奇便公然叫嚣不肯遣使来京参见，扬言必要车灵移出乌利亚苏台才肯罢休。准格尔部与杜尔伯特部的纷争由来已久。今次达瓦奇洗劫杜尔伯特部，夺走了大批牲畜、粮草、财物，还大肆掠走妇孺。车林身为部落之首，忍无可忍，只得率部众离开世居之地，东归大清，求得庇护。